ఇంతవరకు నేను మమ్మల్ని మీ ఆరాధనలు నడిపితే మీ తిరిగి కృతజ్ఞతలు మరి మీ శరీరమైన నిన్నదైన ప్రతి అవయవము తనకి ఇచ్చిన తలాంతరం తండ్రి తను ఉపయోగిస్తూ నిన్ను గణపరచడానికి మహిమపరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రీతిలో మేము నాయన తృప్తిపడి మరి నాయన మమ్మల్ని దీవిస్తూ ఉండగా మేము దగ్గర చేస్తే నీకు నమ్మకంగా ఉండేటువంటి బిడ్డలుగా మరి నీ వాక్యమును ధ్యానించే వాడు గమనించుకోమని వేడుకుంటూ మరి నీ వాక్యమును ధ్యానించబోతూ ఉండగా మరి నాయన నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నిపుణులను అభిషేకమును రాయించి ఈ స్థలంలో నాయన నీ అగ్ని ఉండగలిగిన కాచుడు మరి నాయన నన్ను నీ శిరోచాటును మరుగుపరచుకుని ఈ వాక్యము నాయన నీవు ఎవరితో ఏ విధముగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు ఆ విధముగా నేను మాట్లాడమని నన్ను సైతం సంధించమని ఇదివనైనా నీవే మాట్లాడి జీవమును దయచేయమని ఏసు నామమును వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దయచేసి అందరూ కూర్చున్నాయి ఏసు నామమ్మ కూడి వచ్చిన సంఘమునకు శుభమును తెలియజేసుకుంటూ ఈ దినము రాజుల గ్రంథము మొదటి రాజుల గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో ఆహాబు అనేటువంటి ఇస్రాయేలు రాజు జీవితం నుంచి కొన్ని పారమార్థిక సత్యాలు మన మనకేం కావాలో దాన్ని మనము చూసుకుందాం నాతో పాటు దయచేసి రాజుల గ్రంథము ఒకటి రాజుల గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ధ్యానించేదాని కన్నా ముందర ఆహాబుని మనకు గమనించినట్లయితే ఉపోద్ఘాతంగా దేవుని ప్రజలు ఎంత కాదనుకున్నా కూడా ఆహాబు ఇస్రాయేల్ రాజు అయినప్పటికీ అండ్ యూద రాజులు ఆయన ఇష్టమైన వారు అయినప్పటికీ ఎందుకంటే దేవుని దేవుని వెంబడించే వారు కనుక ఆయన కుప్ప చూపిన వారు కనుక అయినప్పటికీ ఇస్రాయేల్ జనాలు వారి పేరుతో దాంచబడిన ఆ యొక్క పది గోత్రాలకు చెందిన ఆహాబుని కూడా తన వాడుగానే ఒప్పుకుంటున్నాడు ఎంతవరకు వారిని చెరలోకి పంపించేంత వరకు కూడా ఆ రాజులు కూడా కృప ఇస్తూ విస్తరిస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు ఆ నేపథ్యంలో ఆహాబు రాజు యొక్క జీవితం కనుక మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఏదైతే చేయి అని చెప్తాడో దానిని చేయకుండా దేవుడి మనసుకు నప్పించినట్లుగా చూస్తాం ఉపోద్ఘాతంగా ఇరవయవ అధ్యాయం నాతో పాటు దయచేసి ఇరవయవ అధ్యాయం నలభై రెండు నలభై మూడు వచ్చి మాది చూడండి ఇరవయవ అధ్యాయం నలభై రెండు నలభై మూడు అప్పుడు అతడు యహోవా సెలవించునదేమనగా నేను శపించిన మనుష్యుని నీవు నీ చేతిలో నుండి తప్పించుకొని బోధించేటివి కనుక వాని ప్రాణములకు మారుగా నీ ప్రాణములు వాని జనులకు మారుగా నీ జనులను అప్పగింపబడుగురని రాజుతో అనగా ఇస్రాయేలు రాజు మూర్తి మూర్చుకొని వాడై కోపముతో శోభ్రోములోని తన నగరులకు వచ్చాను మనకి ఇష్టం లేదు అన్నప్పుడు మనకు నచ్చంది మాట్లాడినప్పుడు మనం దాన్ని ఏమి చేయలేనప్పుడు మనం మూర్తి ముడుచుకుంటాం బాధపడతాం అలుగుతాం రకరకాలుగా మనం చూపిస్తాం ఈ యొక్క ఆహాబు రాజులను గమనించినట్లయితే ఇరవై అధ్యాయంలో దేవుడు అతనికి ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తాడు తన యొక్క శత్రువైన సిరియన్లు ఆయన మీద దండెత్తుతున్నప్పుడు ఆ రాము సిరియన్లు వారు ఎవరైతే దండెత్తుతున్నప్పుడు బెన్హాదాదు అనే రాజు దండెత్తున్నప్పుడు దేవుడు ఒక ప్రవక్త ద్వారా ఆహాబుతో మాట్లాడిపిస్తాడు ఏమనంటే నీవు వారితో యుద్ధం చేయి నీవు వారితో గెలుస్తావు వారిని సంపూర్ణంగా తొలగించు అని చెప్తాడు వారిని మొట్టమొదటిగా ఏమవుతుందంటే కొంతవరకు గెలుస్తారు వారు పారిపోతారు ఆ యొక్క బెర్హానందు రాజు వారు మళ్ళా ప్రవక్త వచ్చి చెప్తాడు ఈ యొక్క యుద్ధం ఎప్పటితో అయిపోలేదు ఇంకొక సంవత్సరం అయిన తర్వాత మళ్ళా యుద్ధ సమయానికి అనుకూలమైన సమయంలో యుద్ధ సమయంలో మళ్ళా వస్తారు వాళ్ళు కానీ నీవు మాత్రం వారిని చంపాలి అని చెప్తాడు అనమాట చెప్పినప్పుడు ఆహాబు దేవుని మాటను పక్కన పెట్టి తన స్వంత ఆలోచనతో స్నేహం చేయడానికి ప్రారంభిస్తాడు చూడండి ఒకసారి నాతో పాటు ఇరవయవ అధ్యాయం ఇరవయవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చి పదమూడు ప్రవక్త అయిన యొక్క ఇజ్రాయేల్ రాజు అయిన ఆహాబున్నందుకు వచ్చి అతనితో ఇట్లా నేను యహోబా సెలవిచ్చున్నది ఏమనగా ఈ గొప్ప దండంతయు నీవు చూచితివే నేను యహోబాని నేను గ్రహించినట్లు నేడు దానిని నేను నీ చేతికి అప్పగించితని ఇది ఎవరి చేత జరుగునని ఆహాబు అడుగుగా అతడు రాజ్యాధిపతులలో ఉన్న యమనుల చేత జరుగునని యహో వా సెలవిచ్చుచున్నారని చెప్పాను యుద్ధం ఎవరు ఆరంభం చేయవాలని రాజు అడుగుగా అతడు నీవే అని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను అనగా ఆహాబు రాజు క్లియర్గా ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు నీవు నీ మీదకి యుద్ధానికి వస్తాడు నీవే దాన్ని ప్రారంభించు నీవు గెలుస్తావు అని చెప్పాడు ఇరవై ఒకటో వచ్చి అంతటా ఇస్రాయేలు రాజు బయలుదేరి గుర్రములను రథములను ఓడించి 
సిరియలను బహుగా హతము చేశాను అప్పుడు ఆ ప్రవక్త ఇజ్రాయిల్ రాజు నదకు వచ్చి నీవు పనులు తెచ్చుకొనము నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెట్టి ఉండము ఏడాది నాటికి సిరియా రాజు నీ మీదకి మరలా వచ్చునని అతనితో చెప్పాను ఇరవై మూడవ వచ్చి అయితే సిరియా రాజు సేవకులు అతనితో ఈలాగు మనవి చేసరి వారి దేవతలు కొండ దేవతలు గనక వారు మనకంటే బలవంతులైవి అయితే మనము మైదాన ముందు వారితో యుద్ధము చేసిన ఇరవ నిశ్చయముల వారిని గెలుచుదము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చి అప్పుడు దైవజనులు ఎక్కడ వచ్చి ఇజ్రాయేల్ రాజుతో ఇట్లనను యహోబా సెలవిచ్చునది ఏమనగా సిరియలు యహోబా కొండలకు దేవుడే కాని లోయలకు దేవుడు కాడని అనుకుంటురు అయితే నేను యహోబానై ఉన్నానని మీరు తెలుసుకున్నట్లు ఈ గొప్ప సమూహమంతయు నీ చేతికి అప్పగించదను వారి ఎదురు ముఖాముఖులుగా ఏడు దినములు గుడారములు వేసుకుని ఉండిన తర్వాత ఏడవ దిన మంది యుద్ధములకు కలిసి కొనగా ఇజ్రాయేల్ వారు ఒక్క దిన మందే సిరియనుల కాల్పులకు లక్ష మందిని అతము చేసిరి తక్కిన వారు అవేకు పట్టణములోనికి పారిపోగా ఆ చలనున్న యొక్క యొక్క ప్రాకారము శేషించిన వారితో ఇరువై ఏడు వల వేల మంది మీద పడేను బెంకదారు పారిపోయి ఆ పట్టణ ముందు ప్రవేశించి ఆయా గదులలో చొరగా అతని సేవకులు ఇజ్రాయేలు వారి రాజులు దయాపరుకని మేము మింటి మీద కనుక నీకు అనుకూలమైన ఎడల మేము నడుమలకు గోనెలు కట్టుకొని తల మీద త్రాళ్ళు వేసుకొని ఇజ్రాయేలు రాజు నందు కూకోవద్దు అంటే పశ్చాత్తాప్త ధోరణి చూపిస్తూ మేము వెళ్ళిన ఎడల ఇజ్రాయేలు రాజును కనికరము కలిగిన వారు వారు మనల్ని క్షమిస్తారు అతడు నీ ప్రాణం రక్షించునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు అందుకు సమ్మతించను కావున వారు తమ నడుమలకు గోనెలు కట్టుకొని తల మీద త్రాళ్ళు వేసుకొని పశ్చాత్తాప్త ధోరణి చూపిస్తూ బాహ్యంగా ఇజ్రాయేలు రాజు నందుకు వచ్చి నీ దాసుడైన బెనహదాదు దయచేసి నన్ను బ్రతకనిమ్మని మనవి చేయుటకై మమ్మను పంపనని చెప్పగా అతడు ఆహా బెనహదాదు నా సోదరుడు అతడు ఇంకనూ సజీవుడై ఉన్నాడా అని అన్న అడిగాడు అప్పుడు ఆ మనుషులు సంగతి గ్రహించి అతని మనసు ఎలాగనున్నదో అది నిశ్చయముగా గుర్తిరిగి ఆ మాటను బట్టి బెనహదాదు నీకు సోదరుడే అని చెప్పగా అతడు మీరు వెళ్ళి అతన్ని తోడుకుని రండని చెప్పాను బెంగదాదు తన ఎందుకు రాగా అప్పుడు తన రథం మీద అతన్ని నీ ఎక్కించుకొని అంతటా బెంగదాదు తమ తండ్రి చేతిలో నుండి నా తండ్రి తీసుకొన్న పట్టణములను నేను మరలా అప్పగించను మరియు నా తండ్రి షోమ్లోను వీధులలో కట్టించుకొనినట్టు దమస్కులో తమ కొరకు తమ వీధులను కట్టించుకునవచ్చు అని అతనితో చెప్పగా ఆహాబు ఆ ప్రకారంగా నీతో సంధి చేసి నిన్ను పంపివేయుదని చెప్పి అతనితో సంధి చేసి అతనిని దేవుడు ఆహాబు రాజుకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ బెన్హదాదుని అతని సైన్యముని అంత మందించమనగా బెన్హదాదు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ఫాల్స్ రిపెంటెన్స్ తో నాటకంతో వేషధారణతో ఆయన ముందరికి వచ్చినప్పుడు ఆహాబు అతనికి ప్రవేశం ఇవ్వడమే కాకుండా అవకాశం ఇస్తాడు లోపలికి చూచడానికి నా సహోదరుడు అన్నమాట తనే ఇనిషియేట్ చేస్తాడు ఇనిషియేట్ చేసి ఏం చేస్తాడంటే ఆ యొక్క కాంప్రమైజ్ కి దిగుతాడు ఏ రాజు అయితే యహోబా యొక్క శక్తి బలము ఉండి ఆహాబు రాజును ముందుకు పోయేది చేయి అన్నప్పుడు అందులతో అన్యులు రాజులతో కలవడానికి ఇష్టపడతాడు వారిని సహోదరులుగా ఎంచడానికి ఇష్టపడతాడు వారితో వ్యాపార కలాపాలు చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతాడు బిజినెస్ డీలింగ్స్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతాడు ఒక ట్రీటీ పీస్ ట్రీటీ చేసుకుంటాడు అంటే ఏం చేస్తున్నాడంటే దేవుడు ఎవరితో అయితే కలవద్దు అని చెప్తున్నాడు ఎవరితో అయితే ఉండద్దు అని చెప్తున్నాడు ఎవరి ఆలోచన విధానం కలిగి ఉండద్దు అని చెప్తున్నాడు వారితో ఇతని చేతులు కలిపినప్పుడు దేవుడు ఈ ఆజ్ఞను అతనికి పంపిస్తున్నాడు కాబట్టి మన జీవితంలో విధించి నేర్చుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి పాఠం ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని దేవుడు మనల్ని చెయ్యొద్దు అని చెప్పిన పనులు కనుక మనం చేశాము అంటే అది మనకు ఆశీర్వాదకరము కాదు ఆహాబు ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం ఒకటి నుండి పదకొండు వచ్చినాలు మనం చదవబడిన దానికి ఏం చేస్తాడంటే ఆయనను ఏదైతే చేయకూడదు అని చెప్తాడో అది చేస్తాడు ఇప్పుడు చదివిన ఇరవై ఒక అధ్యాయంలో నీవు ఏది చెయ్యాలో చెప్పినప్పుడు దేవుని మాట వినకుండా తప్పుతాడు ఏదైతే చేయకూడదు అనే ధర్మశాస్త్రములు ఉంటుందో ఆ పని చేయడానికి ఇష్టపడతాడు కాబట్టి అందుకని నూతన నిబంధనలు కనుక చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చాలా చక్కగా పొందుపరుస్తాడు ఎస్ఏ కాసిన కదా నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చినప్పుడు చూసినట్లయితే ఒకసారి చూడండి నాలుగో అధ్యాయం ఎస్ఏ కాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చినప్పుడు దేవుని 
పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచుకుని విమోచన దిన కొరకు ఆయన ఎందుకు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు ఆయన చెయ్యొద్దు అని చెప్పిన పనులు మనం చేయడం ప్రారంభిస్తే ఆయన మనం దుఃఖ పరుస్తాం దుఃఖపరిచినప్పుడు అది మనకు ఆశీర్వాదము కాదు అలాగే తెసలోకి రాసిన పత్రిక కలిసి చూసామనుకోండి ఐదవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చిన ఐదవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చిన ఎవరిలో కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవరికైనా చేయకుండా చూసుకుని మీరు ఒకటి ఎల్లా ఒకటి మనుషులందరి ఎల్లా ఎల్లప్పుడు మేలైన దానిని అనుసరించి నడుచుకుని ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండుడి ఎడదగట ప్రార్థన చేయుడి ప్రతి విషయమందు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఇలా చేయుట యేసు క్రీస్తునందు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తము ఆత్మను ఆర్పకుడి ఆత్మను ఆర్పకుడి కాబట్టి నీ నా జీవితాల్లో మొట్టమొదటిగా ఈ ఆహార చరిత్ర తెలుసుకునేదానికి నా ముందర ఆహార నుంచి కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకునేదానికి నా ముందర మన జీవితంలో ఈ రోజు మన ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకు తెలిసిన పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి ఏదైతే మనకు అర్థమయ్యాయి అని మనం అనుకుంటూ ఉన్నామో ఆ అర్థమైన వాటిని దేవుడు నీకు ఈలాగా ఉండాలి అని చెప్పిన వాటిని మనము ఆ విధంగా ఆచరిస్తున్నామా నీవు ఈలాగా ఉండకూడదు అని చెప్పినప్పుడు మరలా దాన్నే మనం చేస్తున్నామా ఒకవేళ ఈ లాభం దానికి చేస్తూ ఉంటే మనం చిన్నగా దేవుని మార్గం నుంచి తప్పిపోతామని గుర్తు చేసుకోవాలి ఒకవేళ కనుక ఆయన చేయొద్దు ఆయన చేయాల పని చేయకుండా మనం అదే అనుకోండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఆయన ఏదైతే చేయకూడదు అని నిర్ధారణగా చెప్పి ఉంటాడో ధర్మశాస్త్రంలో అవి చేయడానికి మనం కూర్పోవడానికి ప్రారంభిస్తాం ఎందుకంటే ఇరవై ఒకటి అధ్యాయంలో ఆహాపు చరిత్ర కనుక చూస్తే పది ఆజ్ఞల్లో ఆరు ఆజ్ఞల వరకు ఆయన దాన్ని మనం బ్రేక్ చేసినట్లు కనపడుతుంది వాడు వారి వారికి ఇచ్చిన దశమ ఆ పది ఆజ్ఞల్లో ఆరు ఆజ్ఞలు మినిమం ఆరు ఆజ్ఞల్ని ఆయన జవదాడినట్టుగా చూస్తాను దానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఒకటి ఆల్రెడీ అక్కడ దేవుడి నుంచి తప్పిపోతున్నాడు తప్పిపోవడమే కాకుండా తన జీవితంలో విగ్రహారాధనతో కూడిన ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఎజబేలు అనే రాణిని ఆ ఎజబేలు అనే రాణి ద్వారా తన జీవితం ఇంకా కూడా హీనపక్ష ప్రారంభమవుతుంది దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటంటే మనం దేవుని మార్గంలో నుంచి కనుక పక్కకు తప్పుతూ ఉన్నాం అనుకోండి దేవుడు మనకు ఏదైతే చేయొద్దు అని చెప్పాడో చేస్తూ ముందరకపోతే మనల్ని చిన్నగా ఆయన అప్పగించి వేస్తాడు అందుకని రోమ పత్రిక మీరు ఆ యొక్క రెండవ అధ్యాయంలో కనుక వాటి రెండో అధ్యాయంలో కనుక చూసినట్లయితే వారు ఎప్పుడైతే పాపంలో ఉన్నారో సృష్టిమను పూజించడం ప్రారంభించారో సృష్టిని వదిలేసి వారిని దేవుడు వారిని అప్పగించి వేసాను అని మాట ఉంటాయన్నమాట కాబట్టి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమి చేయకూడదు అన్నాడో అవి చేస్తూ పోతూ ఉంటే ఏమి చెయ్యి అన్నాడో అవి చేయకుండా కనుక మనం ఆగుతూ ఉంటే చిన్నగా దేవుడు మనల్ని అప్పగించి వేస్తాడు కాబట్టి ఈ దినము పరిశుద్ధ గ్రంథం చేత పట్టుకున్న మనము ఆనాడు పది ఆజ్ఞలను దానికి సంబంధించిన ఆరు వందల ఆజ్ఞలను పట్టుకున్న ఆహారం తప్పిపోయిన రీతిగా మనకు తప్పకోకుండా ఉండడానికి జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసి ఉన్నది దీన్ని మనకు ప్రోత్సహించే దీని విధంగా మార్గంలో వెళ్ళడానికి మనకు ప్రోత్సహించేది ఏంటంటే ఒకటి మనలో పాపం అయినప్పుడు ఇంకొకటి మనం తెచ్చుకునే సాంగత్యము వలన వచ్చే పాపము ద్వారా మన జీవితము చల్లా చదరు అయిపోతుంది కాబట్టి ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలోకి వెళ్ళి కొత్త ధ్యాన ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఏం అంటాడుతున్నా అంటే నిషేధింపబడినవి నీవు ఎప్పటికీ కూడా చేయకూడదు అత్యాశ దురాశ నీది కానిది నీవు కనుక ఆశపడ్డావు అంటే నీది కానిది కనుక నీవు కోరుకున్నావు అంటే అది నీకు మంటే నోటికి మన్నే అవుతుంది అని గుర్తు చేస్తున్న మాట ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం దయచేసి ఈ సంగతులు అయిన తరువాత ఎజ్రయేలులో శోభ్రములు రాదైన ఆహారు నగరును ఆనుకుని ఎజ్రయేలు వాడైన నాబోతునకు ఒక ద్రాక్ష తోట కలిగి ఉండగా ఆహారు నాబోతుని పిలిపించి నీ ద్రాక్ష తోట నా నగరును ఆనుకుని ఉన్నది కనుక అది నాకు కూర తోటకేమో దానికి ప్రతిగా దానికంటే మంచి ద్రాక్ష ద్రాక్ష తోట నీకు ఇచ్చేదను లేదా నీకు అనుకూలమైన గడవ దానిని క్రయవనకిమ్మని అడిగాను అందుకు నా వరకు నా పిత్రార్జితములు నీ ఇచ్చుటకు నాకు ఎంత మాత్రమును బలపడదని చెప్పగా నా పిత్రార్జితము నీ ఇయ్యనని ఎజ్రయేలు లేని నా వరకు తనతో చెప్పిన దానిని బట్టి ఆహాపు మూర్తి ముడుచుకున్న వాడై కోపంతో తన నగరంలోకి పోయి మంచం మీద పరుండి ఎవరితోనూ మాటలాడకీ భోజనం చేయకీ ఉండేను అంతట తన భార్య అయిన యజమేలు వచ్చి నీవు మూతి ముడుచుకున్న వాడమై భోజనం చేయకి ముందుకు ఎందుకు ఉన్నావని అతని నడుగగా అతను ఆమెతో ఇట్లా నేను నీ ద్రాక్ష తోట క్రైములకు నాకేను లేక నీకు అనుకూలమైన ఎడల దానికి మారుగా మన యొక్క ద్రాక్ష తోట నీకు ఇచ్చదనని వెజరయ్యే నేను నా బోతుతో నేను చెప్పగా అతడు నా ద్రాక్ష తోట నీకు ఇయ్యను అని 
జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి నా లోపలికి ఏమి ఇస్తానంటున్నాడు ఆహాబు ఒకటి ఆయన పిత్రార్జితాన్ని అడుగుతున్నాడు ఆ పిత్రార్జితాన్ని పొందుకోవడానికి సరైన శుల్కం కూడా ఇస్తానంటున్నాడు అంటే ఎంతైతే దానికి అవుతుందో వెలగట్టి అంత కూడా ఇస్తానంటున్నాడు కానీ నా వద్దు దాన్ని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఎందుకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఇజ్రాయేలి జనాంగం ప్రకారం ఈ భూమి దేవుడిది మనందరం చాలా సార్లు స్థలాలు కొనుక్కున్నప్పుడు కానీ స్థలాల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ మా ఈ భూలో నిరసించేటువంటి వారం కూడా నాది నాది అనే మాటలు వాడుతూ ఉంటాం పాత నిబంధనలు కనుక ప్రభు వారికి ఇజ్రాయిల్ విజయానికి స్థలం ఇచ్చిన సమయంలో కనుక చూసినట్లయితే ఆయన అనే మాటలు ఏంటంటే ఈ భూమంతయు నాది మిమ్మల్ని నేను అద్దెకిచ్చిన వారిగా టెనెంట్స్ గా ఉంచుతున్నాను మీరు దీని ఎందు అద్దెక ఉన్న వారిగా మీ కృపాకాలం నాతో మీరు సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు లెవీ కాండలు ఏం చెప్తాడు మీరు ఈ దీనికన్నా ముందరు ఈ యొక్క కానాల దేశంలో ఉన్నవారు పలాన పలాన అలాంటి తప్పులు చేశారు కనుక వారిని ఈ నేల వెళ్ళగట్టింది ఒకవేళ నేను మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాను పాలు తేనీలు ప్రవహించేటువంటి దేశంలో మీరు కట్టని విల్లలో మీరు నివసించేటట్టు చేశాను మీరు నాటని ద్రాక్ష తర్వాత కలలు తినడానికి నేను ఇచ్చాను ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉన్న సమయంలో ఆ మాటి జనాంగం ఏ తప్పులైతే చేసి ఎందుకైతే మెడబట్టి గంటించుకున్నారు ఎందుకైతే భూమి వాంతి చేసి పారేసిందో అదే రీతిగా మీరు ఆ మార్గంలో ఉంది మీరు నా ప్రజలను కూడా చూడను మిమ్మల్ని కూడా నేను ఐటీ పంపిస్తానని చెప్తూ భూమి నాది కానీ మీకు నేను స్వాస్థ్యముగా ఇస్తూ ఉన్నాను మీరు కనుక నా ఎందుకు సరిగ్గా ఉంటే ఇది కొనసాగుతూ ఉంటుంది మీరు నాతో సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు యాభై ఏళ్ల క్రమానికి ఒకసారి ఒక సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సైకిల్ జూబ్లీ ఇది యాభై ఏళ్లలో నీ అప్పులు కానీ సొప్పులు కానీ ఏదైతే చెట్టు మారుతాయో అన్ని యాభై అవి ఏడు వచ్చేటప్పటికి స్వాస్థ్యం ఎవరి పేరు మీద ఇవ్వబడిందో ఆ పేరు తెచ్చేసేయాలి మళ్ళా ఎవరి పేరు మీద అయితే ఇవ్వబడిందో ఆ పేరు మీదకి వచ్చేసేయాలి అంటే ఈ భూమి నాది ఈ భూమిలో నేను కానాన్ దేశం అనేది నానో సుగంధంలో కనుక చూస్తే మాట్లాడతాడు తొమ్మిది ఆరు అనుకుంటే తొమ్మిది నాలుగు ఆరు కీర్తించి నేను వాళ్ళని తేలేదా అమ్మవీలు ఇక్కడి నుంచి తేలేదా వాళ్ళని తేలేదా అంటే లోక ప్రజలందరూ నా వారే కానీ నేను నీ యొక్క మంచితనమును బట్టి కాదు నీవు బలవంతుడు అని కాదు నీలో ఏదో గొప్పతనం ఉన్నది కాదు కానీ నేను నా కృప చొప్పున మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి కానాన్న దేశంలో పెట్టాను ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ ఎ పర్పస్ ఇన్ మై మైండ్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ అబ్రహాం నాట్ దట్ అబ్రహాం హ్యాడ్ సంథింగ్ బట్ ఐ గేవ్ ఇట్ అలాగనే మీరు సరిగా ఉంటే ఈ స్థలం మీదవుతుంది లేకుంటే దీని నుంచి వెళ్ళగలుగుతుంది అని చెప్పింది ఆ యాభై ఏళ్లలో ఆ స్థలం ఒకరికొకరికి ఒకవేళ ఒకరి దగ్గర బలహీనులై ధనవంతులు కాకుండా బలహీనులైతే దాన్ని మాట మీద వారైతే ఇంకొకరు కమ్మితే యాభై ఏళ్ళు కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేయాలి దాన్ని వాళ్ళు జూబ్లీ ఇయర్ అంటారు అనమాట కానీ మీరు కనుక చరిత్ర కనుక చూసినట్లయితే చాలా విచిత్రమైన విషయం ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో పాత నిబంధనలో ఎక్కడా కూడా జూబ్లీ ఇయర్ నెరవేర్చబడినట్టుగా చూపి ఉండదు ఒక్క యేసు ప్రభు నూతన నిబంధనలో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ యొక్క యష్యా గ్రంథము అరవై ఒకటి అధ్యాయాన్ని చదువుకొని ఆ జూబ్లీ ఇయర్ ని ప్రకటన చేస్తాడు లుకాసు వార్త నాలుగులో అంటే పాపులైన ఇజాయిలు జనాంగము దేవుని ఆజ్ఞలు కలిగిన వారు ఇది దేవుడు ఎందుకు ఆ స్థలం ఇస్తున్నాడో తమకు తెలిసినప్పటికీ ఆ స్థలం ఎందు వారు సరిగా లేనప్పుడే చెరకు వెళ్ళాడు ఆ చెర ఒక ధర్మ పాటు డెబ్బై ఏడు తీసుకెళ్లాడు మళ్ళా తీసుకువస్తాడు వెనక్కి కానీ వాళ్ళకి రిపీటెడ్ గా ఇచ్చే మాట ఏంటంటే మీరు నా ఎందు సరిగ్గా ఉంటే ఈ స్థలంలో మీరు ఉంటారు మీరు నా ఎందు సరిగ్గా లేకపోతే ఈ స్థలము మీరు కాదు ఇది నాది నేను ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవచ్చు అనే మాటలు మాట్లాడతాడు కాబట్టి పిత్రార్జితం కనుక నా బోధకి ఇవ్వబడిన పిత్రార్జితం కనుక స్వాస్థ్యం కనుక అతను ఎవరికి అమ్మడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఎందుకంటే ఒకసారి అమితే రాజు చేతుల్లోకి పోతే మళ్ళా అది వెనక్కి తిరిగి రాదు కాబట్టి ఒకసారి వాచనాలు మీరు చదివి వినిపిస్తే మీరు దాని లోత అర్థమవుతుంది ఒకసారి నాతో పాటు దయచేసి లెవి కాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనం జాగ్రత్తగా మనసు పెట్టివ్వనండి ఈరోజు సందేశాన్ని ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనం భూమికి శాశ్వత విక్రయము చేయకూడదు ఆ భూమి నాదే మీరు నా ఎంత కాపురం ఉన్న పరదేశులు మీ స్వాస్థ్యమైన ప్రతి పొలము మరలా విడిపింపబడినట్లుగా దానిని అమ్ముకొనవాలి ఎవరి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద మెయిన్ ఓనర్ నెంబర్స్ సంఖ్యాకాండము ముప్పై ఆరవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన ముప్పై ఆరవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన ఇజ్రాయేలీల స్వాస్థ్యము ఒక గోత్రములో నుండి వేరొక గోత్రములోనికి పోకూడదు ఇజ్రాయేలీలో ప్రతివాడును తన తన పితరుల గోత్ర స్వాస్థ్యమును హత్తుకొని ఉండవలను ఆహాబు చూస్తే వేరే 
గోత్రం నా గోత్రం చూస్తే వేరే గోత్రం కాబట్టి నా గోత్రం కనుక ఇచ్చేటువంటి ఇంకొక గోత్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏసికేలు గ్రంథము నలభై ఆరవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన నలభై ఆరవ అధ్యాయము జనులు ఏ ఏసికేలు గ్రంథం ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి ఏసికేలు గ్రంథంలో ఆ యొక్క కొత్త ఆలయం కట్టబడుతున్నప్పుడు ఆ కొత్త ఆలయంలో ఇచ్చేటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ అర్థం ఏంటంటే పాత నిబంధనలో సోలోమోన సమయంలో కట్టబడిన ఆలయంలో చాలా తప్పులు జరుగుతుండేవి చాలా అరాచకాలు జరుగుతూ ఉండేవి కనుక ఆ ఆలయాన్ని ఆయన రిమూవ్ చేసిన తర్వాత రానున్న దినాల్లో కట్టబోయే ఆలయం ఎలాగ ఉండాలని చెప్తూ దానిలో ఒకనాడు రాజులు ఎలాగైతే రాకూడని మార్గంలో రావడం ప్రారంభించారు అన్యులు ఎక్కడైతే కూర్చోకూడదు రకరకాలుగా జరుగుతున్నప్పుడు ఎన్ఎస్కేల్ గ్రంథంలో ఆ ఆలయ కట్టడం గురించి ఆయన ఇచ్చిన బ్లూ ప్రింట్స్ అర్థం ఏంటంటే ఇది చూసినప్పుడు ఆ రాజులు ఆ పెద్దలకు ఆ ప్రజలకు నేను పరిశుద్ధుడని అర్థమవుతుంది ముందు ఉన్నట్టుగా వారు ఉండకుండా జాగ్రత్తగా ఉండడానికి నేను ఇది ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నాతో కట్ చూడండి ఎన్ఎస్కేల్ గ్రంథము నలభై ఆరవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన జనులు తమ స్వాస్థ్యము అనుభవింపకుండా అధిపతి వారి భూమిని ఆక్రమింప కూడదు నా జనులు తమ భూములను విడిచి చెదరిపోకుండానట్లు అతడు తన భూమిలో నుండి తన కుమారులకు భాగమని ఇవ్వలేను ఒకవేళ రాజు అంత ఇష్టముంటే రాజు అంత ఇష్టముంటే రాజు తన ఆస్తిలో నుంచి ఇవ్వాల్సినదే కానీ ఇంకొకరి స్వాస్థ్యమును తీసి తన వారికి ఇవ్వడానికి లేదు ఒకవేళ రాజు కంత కనుక మెచ్చడం రాజు మెస్తే అంటారు కదా మెస్తే ఆయన ఆస్తిలో నుంచి ఇచ్చుకోమని కానీ నీవు దీనిలో నుంచి కాబట్టి దేవుడు నాది భూమి అంటున్నప్పుడు ఒక స్వాస్థ్యం గురించి ఆయన అంత నమ్మకముగా అంత నిర్ధారణగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా బోధ లాంటి వ్యక్తి నిలబడి తన స్వాస్థ్యం గురించి తన శరీరములు ప్రాణములు అర్పించడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్న సమయంలో ఈనాటి ఇజ్రాయేలీ జనాంగంగా మనం ఎందుకు ఆలోచించాలి అండ్ ఎవరైతే రాజులుగా ఆలోచిస్తారో వారు ఏమిటి ఆలోచించాలి రాజు చెప్పిన ఆజ్ఞలు గుర్తులేవా యాభై అవ ఏటకి మంచి జరగాలని చెప్పబడట్లేదా మరి యాభై అవ ఏట జరుపుకునే నీవు యాభై అవ ఏట మంచి చేయకుండా చెడు చేస్తూ ఉంటే అది ఎంత మనకు చూపి అవుతుంది అందుకని మీరు దాని గమనించినట్లయితే సిద్కి అనేటువంటి రాజుతో ఆ యొక్క నెప్పర్ దసర సమయంలో సిద్కి అనే రాజుని ఆ యొక్క చెరలోకి తీసుకొని పోయేటువంటి సమయంలో సిద్కి అదొక మాట మాట్లాడతాడు సిడకి అదొక ఏమంటాడంటే అయ్యా నీవు నీవు వాక్యానుసారములకు విరుద్ధముగా వెళుతున్నావు నీవు ఎవరినైతే ఇజ్రాయేల్ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా బానిసలుగా పెట్టుకోకూడదు అని ఆయపడి ఉన్నదు నీవు ఇజ్రాయేలీ జనాన్ని బానిసలుగా చేసుకుని పెట్టుకొని ఉన్నావు కాబట్టి నీవు ఆ బానిసలను విడుదల చేయము అంటాడు మళ్ళా విడుదల చేస్తాను అనుకుంటాడు ఇండియా ప్రవర్తతో కానీ కొంత సమయం అయిన తర్వాత ఆనాడు పరో మనసు మార్చుకున్నట్టుగానే భయంతో ఒక దీనితో వదులుతాడు మళ్ళా తనని తను పొందుకోవాలనుకున్నట్టుగానే జిద్కి ఆ రాజు తిరిగి మళ్ళా ఆ స్లేక్ శ్రీ వెనక్కి తీసుకుంటాడు తీసుకున్న సమయంలో ఇర్మి అంటాడు నీవు ఒకనాడు దేవుడు చెప్పిన మాటలు నీకు వెనక యాభై ఏళ్ళకి ఏమవుతుందో నీకు అర్థం కాక ఇది నీదనుకొని అందుకనే ఆ హిబ్రూ స్లేసు గురించి కూడా అన్యులని నీవు దాసులుగా పెట్టుకున్నప్పుడు వేరే కానీ హెబ్రియుడు ఎప్పుడు దాసులుగా పెట్టుకోవడానికి లేదు యాభై ఏళ్ళు ఒక సమయం ఉంది దేవేత సమయం ఆ సమయం అయిపోగా అతనికి స్వాతంత్రం నీవు ఇవ్వాలా అని చెప్తాడు ఏ పనైతే సిద్ధి ఆ చేయడు ప్రవక్త ఇది ఇంట్లో అతనికి ఎదురు నిలబడి నీవు ఇది చేయలేదు కనుక నీకు జరగబోయేది ఏంటంటే నీకు స్వేచ్ఛ కావాలని కదా నేను కోరుకుంటున్నాం ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఉంటుంది ఆ మీరు కావాలంటే చూసారు జర్నీ అది ఏంటో యు హ్ ఆస్ట్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఫ్రీడమ్ బట్ నాట్ ఫ్రీడమ్ టు ప్రాస్పర్ బట్ ఫ్రీడమ్ టు బి డెస్ట్రాయ్ ఫ్రీడమ్ ని ఫ్రీ టు అనే మాట అది ఫ్రీడమ్ నీకు నీవు కనుక దేవుని ఆజ్ఞల ప్రకారంగా సరిగ్గా ఉండి ధర్మశాస్త్రానుసారంగా నీవు నడుచుకుంటూ ఉంటే నీవు ఏ బానిసలు అయితే ఎంతకాలం అయితే ఉంచుకోకుండా నీ వదిలిపి గాను ఏ స్వాస్థ్యం అయితే నీ దగ్గర కాకుండా ఆ సమయంలో దాటిపోయిన తర్వాత కనుక నీవు నీ దగ్గర ఉంచుకుంటే అది నీకు ఎంత అపరాధమో ఎంత శాపమో కాబట్టి నీవు అది నీకు చెప్పినప్పుడు ఇంకొక ప్రవక్త నేను గమ్మించినప్పుడు నీకు ఒప్పుకున్నావు కానీ ఒప్పుకున్న వెంటనే మరో నీలో ఉన్న అత్యాశను బట్టి ఆ స్లేవ్స్ ని ఆ యొక్క బానిసల్ని నువ్వు వెనక్కి తీసుకోవడానికి మరలా 
కొంచెం ఉన్నారు అలాగనే వారి స్థలాలు వారికి ఇవ్వలేదు నెహ్మయ గ్రంథంతో చూడండి ఐ కాంట్ గోయింగ్ టు ఆల్ దీస్ ప్యాసేజెస్ నెహ్మయ పన్నెండు పదమూడు చూసారంటే ఈ విధంగా కానీ వారందరూ కూడా ఆ యొక్క నోబుల్స్ అంటారు ఆ యొక్క గొప్ప వాడు గనులు పెద్దలు అందరూ కూడా ఇజ్రాయిల్ జనాంగాన్ని తమ బానిసలుగా చేసి పెట్టుకో ఉంటారు అనమాట ఆ బానిసలుగా చేసి పెట్టుకో ఉన్నట్టు వారి నుంచి వచ్చేటువంటి కౌలు ఇస్తారు కదా ఆ వేతనంలో నుంచి వాటి నుంచి వచ్చేవంతా కూడా లాస్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట ఆ సమయంలో నెహ్మయ గతిస్తాడు వారిని అయ్యా జూబ్లీ గురించి మీకు తెలియదా జూబ్లీ గురించి మీకు తెలియదా మీ సేవకులను ఎలాగో చూసుకోవాలో మీకు తెలియదా మీ బానిసలను ఎలాగో చూసుకోవాలో మీకు తెలియదా ఒకసారి చెరక పోయాడు ఇంకా బుద్ధికి రాలేదా చెర నుంచి వెనక్కి వచ్చాడు ఇంకా దానిలోని మీరు కొనసాగుతారా అని వాళ్ళు గర్దిస్తారు అనమాట నెహ్మాయ కాబట్టి ఈ యొక్క నాబోతు యజురీ నాబోతు తన పిత్రాధిమును తన స్వాస్థ్యమును ఇవ్వకుండా ఇష్టపడకుండా తన ప్రాణము సైతం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడిన దానికి కారణము భూమి దేవునిది ఆ భూమి మీద మీము నేను కొంతకాలం కౌలుకు చేసుకునే వారు మాత్రమే మన అది ఎవరికైతే ఇవ్వబడుతుందో అది వారికి వెనక్కి తిరిగి రావాలి అది ఇస్రాయిలీ జనాంగం యొక్క ధర్మశాస్త్రం అది కనుక నీవు నెరవేర్చుకుని ఎలా ఆనాడు జిద్కియా ఏ పరిస్థితి అయితే పడుతుందో అదే పరిస్థితి నీకు పడుతుంది అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఏ జూబిలి అయితే నీవు ఆధ్యాత్మికంగా అర్థం చేసుకోలేకుండా ఇజ్రాయిలీ జనాంగము ఏ జూబిలి అయితే అర్థం చేసుకోలేక ఆ జూబిలీని వాళ్ళు వాళ్ళ జీవిత కాలంలో చేయలేకపోయాడో ఏ సుప్రభు వచ్చి మరలా ఆ జూబిలీని తనలో నెరవేర్చాడో ఈ దినము ప్రభువు వచ్చిన తర్వాత ప్రభువు నమ్ముకున్న వారు మనము జూబిలీల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఆయన ధర్మశాస్త్రంలో పొందుపరచబడిన సత్యాలను అర్థం చేసుకోవాలా ఆ సత్యం మమ్మల్ని స్వాతంత్రిస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలా ఆ సత్యం మమ్మల్ని బానిసత్వంలోకి తీసుకుపోవాలని కాదని అర్థం చేసుకోవాలా ఆ సత్యము అత్యాశతో ఇంకొకరి ఆస్తిని కొట్టేయడానికి కాదని అర్థం చేసుకోవాలా ఇవి మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దేవుడి యొక్క ఆత్మను దుఃఖింపని వారుగా దేవుని యొక్క ఆత్మను ఆర్పని వారుగా ఉంటాము మన శక్తిని చూసుకొని మన బలమును చూసుకొని మనకున్న చాకచక్యముతో మనం కనుక ఇజ్రాయిలీ జనాంగంలోకి ఏ ధర్మశాస్త్రం అయితే ఇస్తే ఆ ధర్మశాస్త్రమును ఉల్లంఘించిన తర్వాత వారు ఏ విధంగా అయితే చెరకు వెళ్ళారో మనము కూడా అది ఎవరైనా కావచ్చు నువ్వు ఎవరైనా కావచ్చు అది నీకు వర్తిస్తుంది నీవు కనుక సరిగ్గా ఉంటే అది నీకు ఆశీర్వాదం అవుతుంది నీవు కనుక సరిగ్గా లేకుంటే నీకు అది శాపమే అందుకనే అపోస్తుడైన పౌలు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు గమలి ఎలుమెక్షి మాటలు మాట్లాడతాడు ఆ యొక్క పౌలు గురించి ఆ యొక్క యోహాను పేతుల్ని వారు బంధిస్తారు బంధించి యోహాను పేతుల్ని ఎలా వేళ నోరు గుర్తించాలా ఎలా వేళ శిక్ష గురించి అలా అడుగుతున్నప్పుడు గమలి ఎలుమెక్ష ఒక మాట మాట్లాడతారు ఐదవ అధ్యాయంలో అయ్యా గుర్తుంది కదా పదేళ్ళ క్రితం తిరుగుబాటు జరిగింది ఒకడు వచ్చాడు వాడే రాజు అన్నాడు వాడే ఎలా అన్నాడు అది ఏమైంది అక్కడికి చిన్న సిజిల్ అవుట్ అయిపోయింది సిజిల్ అవుట్ అయిపోయింది అది ఏమీ లేదు ఆ తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చాడు ఐదు ప్రియుడు ఇంకొక ఐదేళ్ళ తర్వాత వాడు కూడా ఐదు మంది నేర్చుకొని వచ్చాడు ఏమైంది అప్పుడు సిజిల్ అవుట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వీరు వచ్చారు అంటే నీవు ఆలోచించవలసినది ఏంటంటే దేవుని హస్తము వారి మీద ఉంటే ఒకవేళ నువ్వు దేవునికే కనుక విరుద్ధముగా వెళుతూ ఉంటే నీ పతనము దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గర ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని నేర్చుకున్న వాడుగా పాత గత భవంతాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఏమంటాడంటే గతంలో ఎంతో మంది వచ్చారు ఎంతో మంది వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళతో ఏమి సంబంధం లేదు కానీ వచ్చిన ప్రతిసారి నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వారు ఆనాడు వెళ్ళిపోయారు అంటే నీవు బహుశా దేవుడితో ఉన్నావేమో ఈ రోజు వాళ్ళు వెళ్ళట్లేదు అంటే బహుశా నీవు దేవుడితో లేవేమో కాబట్టి దేవునికి అందుకని కదా పౌల అపోసుడైన పౌలు కూడా ప్రభు యేసు ప్రభు ఎదుర్కొన్నప్పుడు మంచి మాటలు మాట్లాడతాడు వై సాల్ సాల్ వై ఆర్ యూ కింగ్ అగేన్స్ ద గోడ్స్ అంటాడు అంటే ఆనాడు ఆ యొక్క బీని గురం వాడు తోలి వాడిని ఒక బీనికి ఆ ఎత్తు ఎదురు తిరిగింది అనుకోండి కావు తాని అనుకోండి దాని దానికే గుచ్చుకుంటుంది తను కోర్స్ అంటారు అంటే అది పశువు ఆ పశువుని ఎలా పెట్టుంటారో అలా పెట్టుంటారు దానికి కోర్స్ పెట్టుంటారు అంటే అగెన్స్ట్ సైజ్ లో ఉంటుంది ఇది కనుక ఆ యొక్క యజమానికి విరుద్ధంగా కనుక వెళ్ళినందుకు అది తనకే గుచ్చుకుంటుంది అది ఆగుతుంది అనమాట అందుకని సౌండ్ అడుగుతాడు వయాని వయాడు కిటి నగర్స్ బోర్డ్స్ అంటాడు ఆ యొక్క ఎదురు తెలుగులో నాకు అర్థం తెలుగు నా మునుకోడు మునుకోడు నేను ఎందుకు తన్నుతున్నావు అంటాడు కాబట్టి 
నీవు నేను అర్థం చేసుకోవాల్సింది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ధర్మశాస్త్రంలో పెట్టబడిన ఆ యొక్క ఆజ్ఞను మనం అర్థం చేసుకోకుండా ఆహారం వల్ల నా బోతు ఆ యొక్క మనవను ఆశించిన రీతిగా మనం కూడా మనది కాని వాటికి ఆశించి మొదలుకుపోతే అది మనకు శాపముగానే పరిగణిస్తుంది ఒకనాడు దావేదు కూడా ఆ పని చేయడానికే కోరుకుంటాడు కానీ నాదాలు ప్రవక్త చెప్పని కత్తించినప్పుడు అతను అర్థం చేసుకుంటాడు అందుకనే ఎన్నిసార్లు దావేదు గురించి చెప్పుకున్నా నాకు కాదు దావేదులో ఉన్న మహా గొప్ప ఇదేంటంటే ఆయన ముందరికి పాపం వచ్చినప్పుడు తనని తాను తప్పించుకుని ఆ పాపమును ఒప్పుకోవడానికి ఇష్టపడతాడు సౌరు గారి చూసినట్లయితే ఆనాడు పరోలాగా ప్రతిసారి నేను పాపం చేశాను తప్పు చేశాను నా కొరకు ప్రార్థన చేయని అడుగుతాడే కానీ మారు మనసు ఉండదు కాబట్టి నీవు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఉత్త మాటలలో మార్పు మాటలలో మార్పు ప్రయోజనం లేదు నీ పరివర్తనలో మార్పు ఉండాలి ఆనాడు ఏ విధముగా అయితే ఆ పరో చక్రవర్తి కానీ వారు వారు బయటికేమో మా ఆశ్రమ అయిపోతున్నామయ్యా నేను వదిలేస్తామయ్యా పంపించేస్తాం ఓకే నా కొరకు ప్రార్థన చేయగా అనేవాడు తరచు అలాగే ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తూ ఉన్నానంటే ఇలా ఒక వ్యక్తిని మాట్లా గురించి కాదు ఇది ఒక ఆలోచన విధానం గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఆ ఆలోచన విధానం ఎవరిలో ఉన్నా కూడా అది ఇజ్రాయేలి రాజు అయినా అన్న ఆహాబ్ అయినా ఆనాడు ఐగుప్త రాజు అయిన పరో అయినా ఈ రోజు మనలో ఉన్నా అది మన శాపంగానే పరిగణిస్తుంది ఇది కానిది నీవు ఆశించ వద్దు నీది కానిది నీది అని అన్నట్టు సాక్ష్యం చెప్పవద్దు అది నీకు ఆశీర్వాదముగా పరిగణించదు అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క రాజు గ్రంథము దావిదు గురించి మనం ఆలోచించామండి దావిదులు నాకు నచ్చేది మనకందరికీ నచ్చేది అది ఆయన ముందరికి పాపం వచ్చినప్పుడు ఒప్పుకుంటాడు ఎవరైతే తన ముందుకు పాపం వచ్చినప్పుడు ఒప్పుకొని తగ్గడానికి ఇష్టపడతాడో వాడు దేవుని ఎంత ఆస్తిని దెబ్బపడతాడు ఎవరైతే తన ముందుకి పాపం గుచ్చబడినప్పుడు నీవెవరో మనం అడగడానికి ఆయన తనకు ఎదురు తిరుగుతాడో వాడు సర్వనాశనం అవుతాడు కాబట్టి ఈ దినం మనం ఈ ఆలోచన విధానం ఉందనుకోండి నేనే సుప్రీం నేనే ఎవరితి నేనే ఎవరితి అనుకుంటున్నాం అనుకోండి దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు నీ కథల ద్వారా నీ పాఠాల ద్వారా నేను నీకు నేర్పిస్తున్న దేనికంటే నీవు మానవుడు వస్తుని మట్టి వాడవు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు చాలా తగ్గి ఉండు చాలా అనుకువగా ఉండు నీ పాత పాఠాల నుంచి నేర్చుకుంటే నీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది నీ పాత పాఠాల నుంచి నేర్చుకోకపోతే నీకు శాపముగా మనిషికి ఒక మాట గుడ్డుకొక దెబ్బ కానీ మనం రెండు సార్లు కొట్టినా మూడు సార్లు కొట్టినా మళ్ళా అరే ఇష్టాగ్రంథం అంటాడు అరే బొండ అంత బాగా కనబడిపోయి నేను ఎంత కొట్టేది అంటే మళ్ళీ సిగ్గులేదా బొండంత బాగా కొట్టే ఎక్కడ కొట్టాలో కూడా తెలియట్లేదు మేము మీతో ఏం మాట్లాడాలి అన్న రీతికి మనం ఎప్పుడు కూడా మనల్ని మనము తెచ్చుకోకూడదు ఆహా ఏ విధంగా చేశారు చూడండి ఇరవై ఒక్క పద్యాలు ఏడు నుంచి పదహారు గంట చూసామంటే దేవుడు లేని ప్రజలు దుష్టత్వంలో దేవుని ప్రజలను ఏ విధంగా నడిపిస్తాడు అంటే ఆహాబు దేవుడు కలిగిన వాడు ఏదో ఒక విధంగా ఇజ్రాయేల్ దేవుడు ఆయన పరిచయం ఎజబెల్కి ఇజ్రాయేల్ దేవుడు తెలియదు కానీ అక్కడ లీడర్ ఎవరు బాస్ ఎవరు ఆ ఇంట్లో ఆహాబు బాస్ కాదు ఆహాబుకి ఏదైనా కోపం వస్తే ఇంటికి వచ్చి ముందు ముడుచుకొని కూర్చునేవాడు నడిపిస్తున్నది ఎవరు అమ్మ ఎస్బెల్ కాబట్టి క్యారెక్టర్ అది అర్థం చేసుకోండి మనం కూడా పురుషులు అనుకున్న మనం అందరూ కూడా మనల్ని మనం అప్పుడప్పుడు తరచు చూసుకుంటుండాల హూ ఈస్ రన్నింగ్ ద షో నాట్ అట్ వీ షుడ్ రన్ ద షో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ద బైబుల్ హెస్ ఎన్షైన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ద బైబుల్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ యు ఆర్ వాంట్ బై ఇట్ అండ్ యు ఆర్ డెలివర్డ్ బై ఇట్ చూడండి ఇరవై ఒకటి మధ్యాహ్నం ఏడవ వచ్చింది అందుకు అతని భార్య ఎజువేలు ఇజ్రాయేలిలో దీవికుడు రాజ్య పరిపాలన చేయటలేదా ఇంగ్లీష్ లో ఈస్ దిస్ హౌ కింగ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ డీల్ విత్ దీస్ థింగ్స్ ఈస్ దిస్ హౌ ఇజ్రాయల్స్ కింగ్స్ ఎందుకంటే ఎజువేలు తుడు దేశ ప్రాణి ఇంకొక చోట నుంచి వచ్చిన ఇజ్రాయల్ రోజు ఈ విధంగా రూల్ చేస్తారా ఇజ్రాయల్ ఇజ్రా ఇజ్రాయేల్లో నీవి ఇప్పుడు రాజ్య పరిపాలన చేయటం లేదా మగవాడిని రెచ్చగొట్టాలంటే ఏమి పర్లేదు చాలా ఈజీ ఎక్కువేం పర్లేదు మగవాడిని రెచ్చగొట్టాలి ఇజ్రాయేల్లో నీవి ఇప్పుడు రాజ్య పరిపాలన చేయటం లేదా లేచి భోజనం చేసి మనస్సులో సంతోషంగా ఉండము నేనున్నాను కదా నీకు ఏం భయం ఎంత ఆదరణ 
బాగా ఆదరణ ఇవ్వాల్సిందే మంచి విషయాల్లో ఆదరణ ఇవ్వాలా నీకేంటాయా నేను ఉన్నానే నువ్వు గమ్మున నేను చూసుకుంటా విషయాలని రెండింటికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది లేచి భోజనం చేసి మనస్సులో సంతోషంగా ఉండము నేనే ఎజ్రగీలుడైనా నా తోటు ద్రాక్ష తోట నీకు ఇప్పించేదనని అతనితో చెప్పి మాటలతో ఆగేది కాదమ్మా జజబెల్లు ఆహాపు పేరట తాకీదు వ్రాయించి అతని ముద్రతో ముద్రించి ఆ తాకీదుని నాగోతు నివాసము చేయించున్న పట్టణపు పెద్దలకును సామంతులకును పంపిణ రాజు ముద్రతో వెళ్ళవలసినది అందుకే పవర్ సెట్ హోమ్ మినిస్టర్ అంట అన్నిట్లో పవర్ఫుల్ మినిస్టర్ ఆ తాకీదులో రాయించినది ఏమనగా ఉపవాస దినము జరగవలని మీరు చాటించి నా బోతులు జనుల ఎదుట నిలవబెట్టి నీవు దేవుడిని రాజును దూషించితివని అతని మీద సాక్ష్యము పలుటకు పనికి మాలిన ఎవరు కావాలంటే పనులు చేయడానికి సేవకు పిలిచడం వల్ల పనిచేయ పిలిచడం వల్ల పనికి మాలిన వాళ్ళు ఎదుగుతారు అంటే చాలు ఇంగ్లీష్ వచ్చిన టూ స్కౌండ్రల్స్ బ్రిక్ టూ స్కౌండ్రల్స్ అండ్ మేక్ దెన్ సిట్ దే and let them say that they have heard that nabo is blaspheming about the king either paniki maarina indra manushulu siddha parchudi teerpu ayana meeda tadanni bayitiki teesukoni poyi vaadato chaaga gottidi sketch adani pattanapu peddalano manchi peddalu adani pattanapu peddalano pattanamundu nivasinchu samarthalanu yesagaru tamaku pampina taakeedu prakaramuga పోయిన తప్పకుండా ఏమేమి జరుగుతుంది నాకు ఎందుకు నా వాక్యం నవ్వు చెప్పడం ఇష్టం ఉండదు ఏం జరుగుతుంది చూడండి మొట్టమొదటిగా అధికార దుర్వినియోగం చేయబడతా ఉంది అధికారం ఎవరు ఉపయోగించుకోవాలో వాళ్ళు ఉపయోగించకుండా దేవుడు ఒక నాకు స్థానంలో పెట్టారంటే అతను ఉపయోగించుకోవడానికి ఆవిడ ఉపయోగించడానికి పెట్టబడి ఉంటుంది అతను ఆవిడ ఉపయోగించకుండా ప్రత్యామ్నంగా వేరే వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటుంటే పవర్ ఆఫ్ అటర్ ఏటైతే మిస్యూస్ కాదో అలా అధికార దుర్వినియోగం ఉపవాస దుర్వినియోగం చేసే పనికి మన పేరు ప్రేయర్ మీటింగ్ చెడ్డ పనులు చేసేటప్పుడు ప్రేయర్ చేసుకుని సినిమాకి వెళ్దాం టికెట్ దొరుకుతాయో లేదు టైప్లో ఉపవాస దినం ఏర్పరచు ఉపవాస దినం ఏర్పరిచి అందరినీ మీరు బాగా ప్రార్థన చేసుకోండి ఆ తర్వాత నువ్వు చేయాల్సి ఇచ్చి మనతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు మన ప్రార్థన కుటుంబం చాలా సార్లు వేషధారణతో కూడేవి ఆత్మతో సత్యంతో ఉండేవి కావు చెయ్యాలి కనుక చేస్తాను కానీ దేవుడు పోలీలు ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు కదా అని పాపం ఆయన కూడా మనల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తా ఉన్నాడు మిస్యూస్ ఆఫ్ అథారిటీ మిస్యూస్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ అబద్ధ సాక్ష్యం నీవు నీ పక్క వాడి మీద అబద్ధపు సాక్ష్యము పలుక కూడదు చేసినది అబద్ధపు సాక్ష్యం ఇంకోటి ఏం చేశారు పెద్దలతో తప్పు చేయించుట రాజు తప్పు చేసిన వాడు అయితే ఎప్పుడు కూడా దుష్టుడు ఒక్కడే చేయడు మనకు అందరికీ తెలిసిందే హీ ఆల్వేస్ వాంట్స్ కంపెనీ అలోన్ వాట్ హీ డస్ హీ కెన్ డూ ఓన్లీ సంథింగ్స్ బట్ హీ ఆల్వేస్ నీడ్స్ కంపెనీ కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారు ఆ పెద్దలని సామంతులని అంటే కాంప్లిసిటీ ఇన్ దీవి ఎ కింగ్ హ్యాస్ బికమ్ హ్యాండ్ బ్యాక్ a queen has become the king and the queen is running the kingdom in such a way that misusing the authority in such a way that she is taking me to destruction ye loss aithe ye dharma shastramalu ye vaithe cheppabadi unnayo cheyyadani annitni chestu abadhu sakshyam peddalu tappa kalpindi durvini aaya daiva dushana anekonti la blasphemy lani durvini oka manchini అతను ఏమి అనకుండానే అతన్ని ఆ తర్వాత ఒక అన్యాయంగా ఒక అమాయకుడిని హత్య చేయించింది ఆ తర్వాత మామూలుగా ఆహాబ్దాన్ని గమనించారనుకోండి వితౌట్ ఎనీ కంపంక్షన్ వితౌట్ ఎనీ రిమోట్స్ ఈ గోస్ చూడండి చదువుతాను ఎట్లనగా వారు ఉపవాస దినం చాటించి నా గోతులు జనుల ఎదుట నిలువబెట్టింది అప్పుడు పనికి మాలిన ఇద్దరు మనుషులు సమాజంలో ప్రవేశించి అతని ఎదుట కూర్చోండి నాగోతు దేవుడిని 
రాజును దూషించినని జనుల సంక్షేమ నాదోత మీద సాక్ష్యం పలుకగా వారు పట్టణపు బయటికి అతన్ని తీసుకుని రాళ్లతో చాలగొట్టివి నాదోతు రాతి దెబ్బల చేత మరణమాయనని వారు యజవేలకు వర్తమానము పంపగా నాదోతు రాతి దెబ్బల చేత మరణమాయనని యజవేలు విని నాదోతు సజీవుడు కాడు అతను చనిపోయిన వరక నీవు లేచి ఎజ్రైలైన నాదోతు క్రైములు నీకు అయ్యకపోయిన దాన్ని అతని ద్రాక్ష తోటను స్వాధీనపరచుకుని అని ఆహాబుతో చెప్పాను నాదోతు చనిపోయినని ఆహాబు విని అలకపడక విడిచి లేచి ఇజ్రైలీయుడైన నాదోతు ద్రాక్ష తోటను స్వాధీనపరచుకున్న కంప్లీట్ ఇట్ హెస్ కమ్ ఫుల్ సర్కిల్ ద ఇన్జస్టిస్ హెస్ కమ్ ఫుల్ సర్కిల్ ఒక ఆజ్ఞను మేము దాటితే అన్నిట్లోకి ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఇంకొకటి ఆశించవద్దు అని చెప్పినది ఎందుకంటే మిగతా అన్నిటిని తొమ్మిది ఆజ్ఞల్ని ఏదో ఒక విధంగా నువ్వు రైట్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోగలవు తొమ్మిది ఆజ్ఞలు చదవండి ఏదో ఒకటి రైట్ ఒక్క పదవ ఆజ్ఞ మాత్రమే ఎవరు పట్టుకోలేదు ఎందుకంటే అది నీకు హృదయంలో జరిగేది అది నీకు మాత్రమే నీకు మాత్రమే తెలుసు దేవునికి మాత్రమే తెలుసు ఒక్క అత్యాశ దురాశ తనది కాని తన ముందుకోవాలి అని ప్రారంభించడం కానీ అది ఎక్కడికి దారి తీసింది ఆ యొక్క రాజ్యం కూలిపోయేటువంటి పరిస్థితులు దాన్ని తెచ్చింది కాబట్టి ఆహాబు నిషేధింపబడిన వాటిని చేసి ఆ యొక్క తాను కూడా నిషిద్ధమైన ప్రజలుగా తయారైపోయాడు కానీ ప్రభు కృపామయుడు ద హోల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ మెసేజ్ ఈస్ హూ గాడ్ ఈస్ చూడండి పదిహేడు చదువుతాను దేవుడి యొక్క వాక్కు ఏ విధంగా ప్రవర్తన ద్వారా వస్తుంది ఆ వాక్కుని ఆహాబు ఏ విధంగా స్పందిస్తాడు యజమేరు ఏ విధంగా స్పందించదు అప్పుడు యహో పదిహేడు అప్పుడు యహో వాకు తిష్ణీయుడైన ఎలియాకు ప్రత్యక్షమై ఎలాగో సెలవిచ్చను నీవు లేచి షోమ్ రోజులో ఉన్న ఇజ్రాయేలు రాజు అయిన ఆహాబును ఎదుర్కొన్నట్టుకై బయలుదేరు ప్రవక్తకి ఆజ్ఞ ఇవ్వబడింది ఏ మహాజ్ఞ అతను రాజు అయినా పర్లేదు ఎవరైనా పర్లేదు నువ్వు ఎదుర్కోవడానికి వెళ్ళు అతడు నాబోతు యొక్క ద్రాక్ష తోటలో ఉన్నాడు అతడు దానిని స్వాధీనపరచుకుని పోయాను నీవు అతనిని చూచి ఇలాగూ ప్రకటించము ప్రవక్త పని ప్రకటించక మాత్రమే ప్రవర్తన పరివర్తన మార్చుకోవలసినది విన్నవారి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వారిని మార్చే గుర్రాన్ని నీటి దాకా తీసుకువెళ్ళవలవు నీవు తాగించలేవు నీకు చెప్పవలసిందంతా చెప్పగలవు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని పెర్కలేట్ చేసి డెసిషన్ తీసుకోవలసిన మాడం నీవు అయ్యా అమ్మ మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం తీసుకోవాలి ఇంకో ఎవరు మన చేత డెసిషన్ తీర్పించలేరు యహోవా సెలవిచ్చిన దేవనిగా దీన్ని స్వాధీనపరచుకున్న వల్లని నీవు నాదోతును చంపితివి కదా యహోవా సెలవిచ్చిన దేవనగా ఏ స్థలం ముందు కుక్కలు నాదోతు రక్తముందు నాకెన్నో ఆ స్థలం అంది కుక్కలు నీ రక్తముతో నిజముగా నాకునని అతనితో చెప్పాను అంతకు ఆహాబు ఎలియాన్ని చూచి ఈ మాటలు అనలేదు తీసి పెట్టుకున్నాను నేను రెడ్ గ్రీన్ లో నాకు చాలా ఇష్టం నా పగవాడ నీ చేతిలో నేను చిక్కబడి తినా అప్ప నీకు దొరికానా నా పగబడ నీ చేతికి చిక్కి తినా ఎలియా ఏమంటున్నాడు నా చేతికి దొరికానల్ల ఏమంటున్నాడు చూడండి అని పలుకుగా ఏలియా ఇట్లా నేను యహోబా దృష్టికి కీడు చేయుటకు నిన్ను నీవే అమ్ముకుని ఉన్నావు గనుక ఐఎమ్ నథింగ్ నా చేతిలో దొరికేదానికి విడిచిపోయేదానికి ఏమి లేదు అదే ఎస్పీఎల్ అమ్మ భయపడితే ఆహాబు మూడు వందల కిలోమీటర్లు పరిగెత్తాడు ఆహా సారీ ఏరియా ఎల్లే చేతుల్లో ఏమీ లేదు ఏమంటున్నాడు యహోవా దృష్టికి కీడు చేయుటకు నిన్ను నీవే అమ్ముకొని ఉన్నావు కనుక నా చేతిలో నిలిచి నా చేతిలో చిక్కావంటే ఫస్ట్ ఉంది దేవుడి చేతిలో చిక్కా చాలా మంది చెప్తుంటారు విల్ గివ్ కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ విల్ గివ్ రైట్ రెస్పాన్స్ అని in the right time god will give a right response and god if you are unable to satisfy god devuniki neevu sariyaina samadhanam cheptukone sthitilo neevu lekapothe manushyulaku ve samadhana yetnali vartame god will teach the right lesson in the right time you be right with god and then he will give a right answer if you are right not right with the god whatever answer fitting reply you want to give it will come back to you only 
మీ మాట దేవుడి అందు నువ్వు సరిగ్గా లేకపోతే నువ్వు మాట్లాడే మాట చిన్నప్పుడు పిల్లల తగుల్లో ఎదుటి బలహీనమైన పిల్లడు ఏం చేస్తాడు అటు పక్కన వాడు వెళ్ళి తిడతాడు పిల్లి తిట్టు రావు ఏం చేస్తాడు అన్ని నువ్వే అన్ని నువ్వే అన్ని నువ్వే అటు పక్కన వాడు బాగొచ్చు వీడు తిట్టలేడు అది నువ్వే అది నువ్వే వాడికి ఒక పదైన తర్వాత చిరాకు వచ్చేస్తాడు అలా చాలా సార్లు మనుషుల దగ్గరికి పోయి మనం అది ఇది మాట్లాడతాం దేవుడు నీతో లేకపోతే నువ్వు ఎవరికి ఫిఫ్టీ మినిట్ ప్లే ఒకవేళ అది ఫిఫ్టీ మినిట్ ప్లే అనుకో నువ్వు ఏదైనా ఇచ్చినా అది నీకే ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఏమి ప్రయోజనమో అందుకు యహోవ ఇలాగు సెలవిచ్చను నేను నీ మీదకి అపాయము రప్పించదను నీ సంతతి వారిని నాశనము చేయతును అరుపులేమి గనులేమి ఇజ్రాయిల్ వారిలో ఆహాదు పక్షమును ఎవరు లేకుండా కృషులందరినీ నిర్మూలము చేతును ఇజ్రాయిల్ వారు పాపము చేయటకు నీవు కారకుడవై తాను పాపం చేయకుండా కారు కూడా ఇజ్రాయిల్ జనాంగం అంతా పాపం చేసే ఒక నాయకుడు తప్పిపోతే ఒక రాజు తప్పిపోతే ఒక సేవకుడు తప్పిపోతే ఒక ప్రవక్త తప్పిపోతే జరిగేది ఏంటంటే తన వెనకున్న జనాంగం అంతా కనుక నాగోపు కుమారుడైన ఎరోబాబు కుటుంబమునుకును అయ్యా కుమారుడైన అయేషా కుటుంబమునుకును నేను చేసినట్లు నీ కుటుంబంలోకి చేయదని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు మరియు యజబేలు గురించి యహోవా సెలవిచ్చుంది మనగా యజబేలు ప్రాకారం యొక్క కుక్కలు యజబేలు నువ్వు తినివేయును పక్కన వద్ద చొచ్చు ఆహాబు సంబంధిక కుక్కల కుక్కలు తినివేయును బయట భూమిలో చొచ్చు వారికి ఆకాశ పక్షులు తినివేయను అని చెప్పను తన భార్య అయిన యజబేలు ప్రేరేపణ చేత ఇవి నా బైబిల్లో నేను అనుకూలం చేసుకోమాను తన భార్య అయిన యజబేలు ప్రేరేపణ చేత యహోవా దృష్టికి కీడు చేయ తను తాను అమ్ముకొని ఆహాబు వంటి వాడు ఎవడును లేడు ఇజ్రాయేలీలు ఎదుట నిలవకుండా యహోవా వెళ్ళకొట్టిన అమోలీయుల ఆచార రీతిగా విగ్రహములను పెట్టు పెట్టుకుని అక్కడ బహువేయముగా ప్రవర్తించను ఆహాబులో ఉన్న పాపం ఏంటి ఈజ్ ఈవెల్ ఇన్ గాడ్ సైడ్ హి హాస్ కాస్డ్ ఇజ్రాయి పీపుల్ టు డూ ఈవెల్ అండ్ అది ఎంత ఎలా జరిగింది అంటున్నాడు ఎజబేల ప్రోత్సాహంతో ప్రేరేపణతో జరిగింది అంటున్నాడు ఐడల్ ఎక్స్ ప్రాక్టీసెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు దేవుడు లేని ప్రజానికత తన చేతులు కలప బట్టి జరిగినాయి అయినప్పటికీ దేవుడు కృపాముడు కాక ఆహారు స్పందిస్తాడు చూడు ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వాడు చదువుతాడు ఆహారు ఆ మాటలు విని తన వస్త్రములను చింపుకొని గోనె పట్ట తట్టుకొని ఉపవాసం ఉండి గోనె పట్ట మీద పరుండి వ్యాకుల పడుచుండగా ఆహారు ఆ మాటలు విని తన వస్త్రములను చింపుకొని గోనె పట్ట తట్టుకొని ఉపవాసము నుండి గోనె పట్ట మీద పరుండి వ్యాకుల పడుచుండగా యహో బాబాకు తిష్పీయుడైన ఏరియాకు ప్రత్యక్షమై ఈలాగు సెలవిచ్చాను ఆనాడు హిస్కియాకు బాగవుతుందా అని ఎవరి ద్వారా చెప్పించాడు హిస్కియాతో మాట్లాడచ్చా ఏషియా ఆయన ద్వారా మాట్లాడని రాగానే ఏషియా అనుకో వెళ్ళి ఇస్కియాతో మాట్లాడు ఇక్కడ కూడా ఆహారతో మాట్లాడచ్చు కదా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రవక్తతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రవక్తను వెళ్ళి మాట్లాడు రైట్ ఆర్డర్ ఆహాబు ఆ మాటలు విని తన వస్త్రములను చింపుకొని గోరె పట్ట కట్టుకుని ఉపవాసం ఉండి గోరె పట్ట మీద పడి వ్యాపారులు పడుచుండగా యహో బాబు తిష్పీయుడైన ఏరియాకు ప్రత్యక్షమై ఈలాగు సెలవిచ్చాను ఆహాబు నాకు భయపడి వినయముగా ప్రవర్తించట సుచితివా నాకు భయపడి అతడు వినయముగా ప్రవర్తించట చేత ఆ అపాయము అతని కాలమందు సంభవింపకుండా ఆపి అతని కుమారుని కాలమందు అతని కుటుంబీకుల మీదను దానిని నీవు నేను ఈరోజు మనం ఎంత దీనమైన స్థితిలో ఉన్నా యహోవా వాక్ మనకు దేవుని దీనిలో నుంచి మనకు వచ్చినప్పుడు మనము కనుక పశ్చాత్తాపడడానికి ఇష్టపడితే మనము కనుక తగ్గించుకోవడానికి ఇష్టపడితే వ్యాకుల పడ్డానికి ఇష్టపడితే వినయం చూపగలిగితే దేవుడు తన గోపాన్ని ఇది నవ్వరికి నినేమే వంటి గొప్ప పాపాత్ములైన వారు ఆ బట్టలు కట్టుకుని గోని సంచి కట్టుకుని ఆ వారు వారు బాధపడినప్పుడు దేవుడు వెంటనే వారి మీదకి రావలసిన తీర్పును మళ్ళించను కాబట్టి ఆహాబు ఎలాంటి వాడు అన్నదానికన్నా ఎజబేలు ఎలాంటిది అన్నదానికన్నా ఆహాబు ధర్మశాస్త్రం ఏ విధంగా ప్రేక్ చేశాడనే దానికన్నా ఇవన్నీ మనం ఒక్కొక్క రకంగా చేస్తూ ఉండవచ్చు కానీ ఆఖరిగా మన ప్రవర్తన ఆహాబు తనను తగ్గించుకునే రీతిగా తగ్గించుకునేదిగా ఎసరేలు ఏం చేస్తుంది మీకు తెలుసు 
రెండు రాజుల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై నుంచి ముప్పై ఏడు వచ్చినా గ్రంథం చూసారండి రెండు రాజుల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై నుంచి ముప్పై ఏడు ఆవిడ ఆయన ఎండ్ వచ్చేటట్టు తన కన్నులకు మస్కారా పెట్టుకొని పెదవులకు లిప్స్టిక్ పెట్టుకొని పైన ఉన్న కిటికీలో నుంచి చూస్తుంది ఎవరు అతను ఎదుర్కొంటాడు అంటే ఆహా ఇక్కడ అవునమ్మా చదవండి ఆ వాక్యం చెప్పారు అంటే రెండు రాజులు తొమ్మిది రెండు రాజులు తొమ్మిది ఈ తొమ్మిది ముప్పై ఎహు మూడు వందల పదహైదవ పేజీ ఎహు ఎసరయేలు ఊరికి వచ్చిన సంగతి ఎసరేలుకు వినబడను కనుక ఒక పక్కన భర్తని కోల్పోయి ఉన్నది విధవరాలు దేవుడు తన భర్తను శిక్షించి మరణము పొంది ఉన్నాడు కనుక ఆమె తన ముఖమునకు రంగు పూసికొని శిలోభూషణములు ధరించుకొని కిటికీలో నుండి కనిపెట్టి చూచు చూడగా యహు బొమ్మము ద్వారా ప్రవేశించను ఆమె అతనిని చూచి నీ యజమానుని చంపిన వాడా తను చంపిన మాట మర్చిపోయింది నీ యజమానుని చంపిన వాడా జిమ్రీ వంటి వాడా నీవు సమాధానముగా వచ్చుచున్నావా మనం చేసే తప్పులు మనకి ఇంకెవరిని ఎత్తి చూపిస్తే కానీ అర్థం కాదు ఏమంటా ఉంది నాబోదు అంత కర్కశంగా చంపిన వ్యక్తి తన యజమాని అయిన యాహోబుని చంపాడు ఆహాబుని చంపాడని నీ యజమానిని చంపిన వాడా జిమ్లీ వంటి వాడా అలాంటి వాడా ఇలాంటి వాడా మనం ఎన్నిసార్లు మాట్లాడు మన పాపం మర్చిపోతాం ఎదుటి వాడిలో ఉన్న పాపాన్ని ప్రస్ఫుటంగా చూస్తాము మన పాపం ఎప్పుడు మనకు కనపడదు ఎదుటి వాడిలో ఉన్న పాపం ప్రస్ఫుటంగా మనకు కనపడుతుంది మనలో ఎంతైతే ప్రవక్త ధోరణి ఉందో అది ఇంకా ప్రస్ఫుటంగా కనపడుతుంది దానికి తగ్గట్టుగానే మన నోరు కూడా ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది కానీ మన పాపం మనం మనము ఒకవేళ మన పాపం మనం మనం చూసుకోగలిగిన కదా పశ్చాత్తాప హృదయంలో దేవుడు దగ్గరికి వెళ్ళగలిగిన కదా దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు దేవుడు మనల్ని తిరిగి ఆశీర్వదిస్తాడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అన్నది ముఖ్యం కాదు ఈ వాక్యం నీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఎలాగో స్పందిస్తున్నావు ఆ స్పందనతో దేవుని కొంత తగ్గడానికి ఇష్టపడితే లేదు అనుకుంటే పరిశుద్ధమైన దేవాలయం నీ కృప కలిగిన హస్తాలకు ఆహాబు ఎసిబేలు యొక్క ఇంటర్ప్రే మధ్యన తండ్రి నీవు నేను ధర్మశాస్త్రం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంచుకుని నీవు మాతో మాట్లాడిన మాటను బట్టి నీకు కృతజ్ఞత ఆస్పత్రులు తెలియజేసుకుంటూ నా బోత మీద ఎలాంటి అబద్ధపు సాక్ష్యం అయితే పలకబడి ఆయన చనిపోయాడు అదే రీతిగా ఆయన మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు ప్రభువు మీద ఇలాంటి నేరాపరుడు ఇలాంటి దోషములు లేని ఆయన పెట్టబడి ఉన్నాయి కానీ ఆయన నోరు తెరిచి మాట్లాడలేదు దాన్ని బట్టి నీకు కృతజ్ఞత ఆస్పత్రులు తెలియజేసుకుంటున్నాను లేవా ఆనాడు నాయన నిన్ను చంప చూడ వచ్చిన వారికి నాయన ఒక్క మాట నేను బదిలీ ఇంకా మాటలతో వాడి వెళ్ళిన గడ మరణపు దాకా వెళ్ళని గడవా మాకు నాయన రక్షణ లేదని వేరికి మాటలతో కాలయాపన చేయట నీవు నాయన పిలాతు జీవము మరణం మొదలు చేతుల్లో ఉన్నప్పటికీ నీవు దేవుడి ఇచ్చు జీవమే నీకు కావాలని ఆ రోజు పిలాపులు లెక్క చేయక కొంత పిలాపు ఇద్దరు నువ్వు మాట్లాడిన సాక్ష్యములు బట్టి ఆ దిన ఆ సాక్ష్యము ద్వారా తండ్రి ఎస్సయ్యా నీవు తండ్రి యొక్క సిలువు నీకు ఉండగల ఆ సిలువ రక్తము ద్వారా తండ్రి ఈరోజు మాకు రక్షణ లభించి ఉండగల కృతజ్ఞత ఆస్తులు తెలియజేసుకుంటున్నాను అయ్యా తండ్రి నీతిమంతులమైన దేవా రక్షకులైన దేవా మా పాపములు మాకు ఎత్తి చూపే దేవా మా పాపములు ఎత్తి చూపిన ఆయన సర్దుకుంటామేమో తెలుసుకుంటామేమో తిరిగి నీ పాదాల చెందుకు వస్తామేమో అని వేచి చూసేటువంటి దేవుడు ఉన్నాయి ఒక అవకాశం పోతే ఇంకొక అవకాశం ఇంకొక అవకాశం పోతే ఇంకొక అవకాశం ఇన్ని ఛాన్స్ ఇస్తున్నాయన మమ్మల్ని నేను దగ్గరికి తీసుకొస్తూ ఉండగా ఈ దినము నాయన నీ కృపా కనికరము మా పట్ల చూపి మరొకసారి నాయన మాలో ఉన్న పాపాలు నేను వెతి చూపుతూ ఉండగా మేము నాయన మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని వినయం కలిగి ఆయనతో భక్తితో మనకుతో నీ దగ్గరికి రాగలిగినట్టుగా మా హృదయంతో మార్చు సహాయం దయచేయనా నీ దగ్గర బాగుంటే నాశనం నిస్సహాయం దయచేయవా ధర్మశాస్త్రం తెలిసిన రాజు తప్పు చేస్తుండగా పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలిసిన మేమైనా తప్పు చేస్తుండగా మమ్మల్ని క్షమించమని పెడుకోదు ఎందువల్ల ఇది జరుగుతుంది ఒకసారి గుర్తించలేము ఒకసారి గుర్తించలేము 
కాని ప్రభుత్వం అన్నింటి కాదు నీ ఆత్మ నడిపింపు దయచేసి నాయన నీ బిడ్డలు మనక మమ్మల్ని వదలక చేపట్టుకుని నీ దగ్గరకు ఆకర్షించుకోమని మమ్మల్ని క్షమించమని నీ రాజ్యవ్యాప్తి కొరకు ఘనత కొరకు మహిమ కొరకు నన్ను మమ్మల్ని మా సంఘంలో వాడుకోమని దృష్టిని దూరంలో వచ్చి కంచె వేసి మమ్మల్ని కాపాడమని ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమై ప్రార్థన వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె